கொரோனா வைரஸ் பரவல் வெட்டுக்கிளி படையெடுப்பு பொருளாதார மந்தநிலை ஆகியவற்றால் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாவது வருஷம் மிக மிக மோசமான வருஷமாக மாறியிருக்கு என்றைக்கும் இல்லாத அளவுக்கு மக்கள் அதிக அளவில் பாதிக்கப்பட்டு வீடுகளில் முடங்கி கிடக்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தருடைய மனசுலேயும் எதிர்காலம் பற்றின பீதி சூழ்ந்திருக்கு இந்த சூழ்நிலையில் ஜூன் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதியோட உலகம் அழிஞ்சிடும் அப்படின்னு கான்ஸ்பிரசி தியரி சொல்லியிருக்காங்க நாம் யாருக்கு என்ன தீங்கு செய்தோம் நமக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி எல்லாம் நடக்கிறது அந்த சொக்கநாதரின் திருவிளையாடலை நம்மிடம்தான் காட்டணும் உலகம் முழுசும் இந்த தியரி வைரலா பரவிட்டு வருது பூமி சூரியனை சுத்துறது அடிப்படையா வச்சுதான் கிரிகோரியன் கேலண்டரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க கிரிகோரியன் கேலண்டருக்கு முன்னாடி ஜூலியன் கேலண்டர் பரவலா பயன்படுத்தப்பட்டுச்சு ஆனா ஜூலியன் கேலண்டர் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டப்ப பதினோரு நாட்களை நம்ம இழந்துட்டு தான் சொல்றாங்க என்ன கிருத்திரம் பண்றாங்க கணக்கீட்டில் இழந்த அந்த பதினோரு நாட்களையும் கிரிகோரியன் கேலண்டரில் சேர்த்து கணக்கீடு பண்ணி பார்த்தா இப்போ நாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் இல்லாமல் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் இருந்திருப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சயின்டிஸ்ட் ஃபாலோ டாக்லோக்கின் வெளியிட்டிருக்கிற ட்வீட்டில் ஜூலியன் கேலண்டரை ஃபாலோ பண்ணால் தொழில்நுட்ப ரீதியில் இப்போ நாம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் இருப்போம் ஜூலியன் கேலண்டரை கிரிகோரியன் கேலண்டர் அடிப்படையில் மாற்றம் செஞ்சு பார்க்குறப்ப நாம் பதினோரு நாட்களை இழந்திருக்கிறோம் இரநூத்தி அறுபத்தெட்டு வருஷங்களாக கிரிகோரியன் கேலண்டர் பயன்படுத்தப்பட்டு வருது இரநூத்தி அறுபத்தெட்டு வருஷங்களில் ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் பதினோரு நாட்களை நம்ம சேர்க்கும் போது ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் நமக்கு கிடைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் அப்படிங்கிறது எட்டு வருஷங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருந்துச்சு இந்த தியரியை பேஸ்மெண்ட்டாக வச்சுட்டு கால்குலேட் பண்ணால் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜூன் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி தான் டிசம்பர் இருபத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாயிருக்கும் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு டிசம்பர் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதியை யாராலையும் ஈஸியாக மறந்துட முடியாது மாயன் கேலண்டர் அடிப்படையில் உலகத்தில் இருக்கிற கான்ஸ்பிரசி தீரஸ் எல்லாமே ஒன்றா சேர்ந்து டிசம்பர் இருபத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு அப்படிங்கிறனால உலகத்துடைய இறுதி நாள் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இது என்னடா புது பொருள் யாருக்கு அதனால தற்போது மாயன் கேலண்டர் அடிப்படையில் உலகம் அழிய போகுது அப்படிங்கிற கான்ஸ்பிரசி தகவல்கள் மீண்டும் வைரலாக தொடங்கியிருக்கு இது பற்றி கருத்து தெரிவிச்சிருக்கிற நாசா அதிகாரி ஒருத்தர் உலகத்துடைய இறுதி நாள் அப்படிங்கிற கான்ஸ்பிரசி தியரி பூமிக்கு வடக்கில் சுமேரியன்களால் இருக்கிறதா கருதப்பட்ட நிபுரு கிரகத்துடைய அடிப்படையில் முதல் முதல்ல தொடங்குச்சு உலகத்துடைய பேரழிவு முதல் முதல்ல மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படி எதுவும் நடக்காதால மாயன் கேலண்டர் அடிப்படையில் டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாவது வருஷமும் எதுவும் நடக்காதால இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு கருத்து தெரிவிச்சிருக்காரு ஏற்கனவே மக்கள் கொரோனா பீதியில் உறைஞ்சி போயிருக்கிற சூழ்நிலையில ஜூன் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி தான் உலகத்துடைய கடைசி நாள் அப்படின்னு கான்ஸ்பிரசி தியரிஸ் பல நாடுகளில் பரவிட்டுருக்கு ரொம்ப திட்டவும் முடியல ஒரு அளவுக்கு மேல வேணா வேற ஏதாவது வார்த்தை பேசி விட்டு மூணு வேற பயமாரு நடப்பு கல்வியாண்டில் பல மாதங்கள் ஊரடங்கு காரணமாக வீட்டில் முடங்கி கிடக்கும் மாணவர்களின் மீதான சுமையை குறைக்க முதல் வகுப்பில் இருந்து பத்தாம் வகுப்பு வரையிலான பாடப்புத்தகங்களில் முப்பது சதவிகித பாடங்களை குறைப்பதற்கு தமிழக அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது இதற்காக ஆசிரியர்கள் கல்வியாளர்கள் கல்வித்துறை அதிகாரிகள் கொண்ட ஒரு குழுவை அரசு நியமித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது நூறுக்கும் மேற்பட்ட வல்லுநர் குழுவினர் கல்விக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் பாடப்புத்தகங்களில் எந்தெந்த பகுதிகளை நீக்கலாம் என்பதற்கான பரிசீலனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இம்மாத இறுதிக்குள் இந்த குழு தனது பரிந்துரைகளை அரசுக்கு தாக்கல் செய்யும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது பிரதமரின் நிதியுதவி தொகையை பெற தனது நூறு வயது தாயை பெண் ஒருவர் கட்டிலில் வைத்து வங்கிக்கு இழுத்துச் சென்ற சம்பவம் ஒடிஷாவில் நிகழ்ந்திருக்கிறது ஒடிஷா மாநிலம் நவபுரா மாவட்டத்தில் வசிக்கும் லகே பாகல் என்ற நூறு வயது மூதாட்டியின் ஜன்தன் வங்கிக் கணக்கில் பிரதமரின் நிதியுதவி தொகை வந்திருக்கிறது அந்த பணத்தை எடுக்க அந்த மூதாட்டியின் அறுபது வயது மகள் சம்பந்தப்பட்ட வங்கிக்கு சென்றிருக்கிறார் ஆனால் பயனாளியே நேரில் வர வேண்டும் என வங்கி மேலாளர் கூறியதாக தெரிகிறது இதனையடுத்து உடல்நிலை முடியாமல் படுத்த படுக்கையாக இருந்த தாயை தட்டிலில் வைத்தபடியே அவரது மகள் வங்கிக்கு இழுத்து சென்றுள்ளார் 